Hello all of you once again. Now today we are going to start the next topic continuing the chapter market. We are going to start the next market uh, as we have studied earlier monopoly and perfect competition. Just moving ahead with that only we are going to start today the new market that is monopolistic competition. This is the third form of market and the market which we are going through in the today's world the most competitive market the most मार्केट विच वी आर डीलिंग इन टूडेज वर्ल्ड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओनली इसके अंदर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज समवॉट अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ रेयरली आइडेंटिफाइड मार्केट या फिर उसके होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं मोनोपोली अगेन इट इज ऑल्सो इन टूडेज वर्ल्ड इन टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड इट इज वेरी रेयर चांसेस ऑफ हैविंग अ कम्प्लीट मोनोपोली ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है साथ ही साथ में उसके सब्सिट्यूट भी देर आर देर तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली द मिक्सचर ऑफ दीज टू इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक वो मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे बायर्स हैं एंड बहुत सारे सेलर्स हैं एज इट वाज इन द परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत सारे बायर्स थे एंड बहुत सारे सेलर्स थे सो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आल्सो द फॉर द प्रोडक्ट देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट फीचर इट इज हैविंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर देर वर होमोजीनस प्रोडक्ट्स होमोजीनस प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम थे इन रिस्पेक्ट टू शेप इन रिस्पेक्ट टू साइज इन रिस्पेक्ट टू प्राइस एवरीथिंग वाज सेम बट इन परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि द प्रोडक्ट लाइन इज सेम बट विथ सर्टन सर्टन डिफ्रेंसिएशन सपोज सोप इज देर तो हम अगर सोप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो सोप इज सोप एक कमोडिटी है एक प्रोडक्ट है बट वी आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ सोप वेराइटी इन द मार्केट लक्स इज देयर सिंथॉल इज देयर लाइबो इज देयर डिटॉल इज देयर तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं विद अ सर्टेन डिफ्रेंसिएशन दे हैव देयर ओन यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी जिसके बेसिस पे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं और दे ट्राई टू बिल्ड अप देयर ओन कस्टमर लाइन so there is product differentiation in this market product line same रहती है but उस product को sell करने के लिए जो sellers हैं वो different different uh, सिएशन लेके आते हैं उनके product के अंदर different different changes करते हैं quality wise कुछ features add on कर देते हैं दूसरे वाले competitors से कुछ add on करके अपने features निकाल दिए and they try to sell their uh, product in the market with that specific feature so इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर आर इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है बट द प्रोडक्ट लाइन इज सेम डिफरेंट प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ देयर क्वालिटी इन द सेंस ऑफ देयर फीचर्स इन सेंस ऑफ देयर कंटेंट्स विच दे आर हैविंग सो द प्रोडक्ट द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आर क्लोज सब्सिट्यूट जैसे कि मैंने कहा कि इफ वी आर टेकिंग अ सोप तो वी आर हैविंग सेवरल ऑप्शन ऑफ सोप और एक जो सोप है वो दूसरे वाले सोप का सब्सिट्यूट है इट इज लाइफ बॉय एंड डिटॉल दे बोथ आर सब्सिट्यूट ऑफ इच अदर बट लाइफ बॉय इज गिविंग सर्टेन फीचर्स ऑफ इट सेल्फ एंड डिटॉल इज हैविंग सर्टेन फीचर्स ऑफ इट सेल्फ बट द क्वालिटी देयर डिफरेंस इज देयर उन सब अपने अपने फीचर्स लेके चलते हैं सब अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज करते हैं सो द प्रोडक्ट लाइन इज सेम बट द सेम प्रोडक्ट इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी वाइज डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हर सेलर का अपना एक फीचर होता है अपने प्रोडक्ट का सो इन मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन वी आर हैविंग प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन मूविंग अहेड विद दिस द कॉम्पिटिशन विच एग्जिस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इट इज अ नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कि वहां पे प्राइजेस को लेकर दे डू नॉट कॉम्पीट मतलब अगर उनको सेल इंक्रीज करनी है तो वो अपनी प्राइस को डिक्रीज नहीं करते हैं दे विल ऑफर सर्टेन गिफ्ट्स या सर्टेन कुछ डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए कुछ हैम्पर्स ऑफर कर दिए कुछ लॉटरीज वगैरह निकाल दी डिफरेंट डिफरेंट ऑफर स्कीम्स आर देयर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर 
से अपनी सेल इंक्रीज करने में वो प्राइजेस को कभी भी डिक्रीज नहीं करते हैं प्राइजेस को डिक्रीज नहीं करके वो क्या करते हैं ऑफर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने कस्टमर को लाइक वी आर हैविंग सर्टेन ऑफर्स की ग्लूकॉन डी टैंक ज्यादा है तो टैंक के साथ में एक सिपर आ जाएगा बॉनविटा है तो बॉनविटा के साथ में एक कंटेनर आ जाएगा तो दीज आर सेवरल ऑफर्स टू इंक्रीज द सेल सेल ऑफ द प्रोडक्ट बट दे विल नॉट कट डाउन देयर प्राइजेस वो अपने प्राइजेस को डिक्रीज नहीं करेंगे दे विल ऑफर सर्टेन प्रोडक्ट या सर्टेन डिस्काउंट विद दैट कमोडिटी उस कमोडिटी को सेल को इंक्रीज करने के लिए वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ में कुछ एडिशनल गिफ्ट दे विल ऑफर टू द कस्टमर रेदर देन कटिंग द प्राइस सो इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज अ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन वहां पर जो कॉम्पिटिशन होता है इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मूविंग अहेड विद दिस मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट अ लोअर प्राइस हेयर ऑल्सो इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द लॉ ऑफ डिमांड विल अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड वॉज वॉट कि इफ द प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड विल डिक्रीज एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड विल इंक्रीज सो इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑल्सो द लॉ ऑफ डिमांड विल अप्लाई मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट अ लोअर प्राइस अगर आपको अगर एक सेलर को ज्यादा कमोडिटी सेल करनी है तो ही हैज टू लोअर द प्राइजेस देन ओनली ही कैन सेल मोर ऑफ द कमोडिटी फ्रीडम ऑफ एंट्री एज देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स है और बहुत सारे सेलर्स हैं तो देर इज अ फ्रीडम टू फॉर एवरी वन टू एंटर इन टू द इंडस्ट्री और टू लीव द इंडस्ट्री एट एनी टाइम तो द सेलर्स और द बायर्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री एट एनी टाइम द फील लाइक देर इज अ हाई सेलिंग कॉस्ट क्योंकि अब प्रोडक्ट सेम है ए बी वही वही प्रोडक्ट बेच रहा है बी बी वही प्रोडक्ट बेच रहा है बस सबके अपने अपने यूएसपी फीचर्स है अपने प्रोडक्ट के तो वो यूएसपी फीचर कस्टमर को जब तक पता नहीं चलेगा ही विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट विद दट प्रोडक्ट सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर द सेलर्स हैव टू इनकर अ हाई सेलिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उनको इनकर करनी पड़ती है उनको हाईली एडवर्टाइज करना पड़ता है ब्रांड नेम उनको देना पड़ता है किसी फिल्म स्टार से किसी स्पोर्ट्स पर्सन से एडवर्टाइज करवाया तो इट इन्वॉल्व अ हाई सेलिंग कॉस्ट हाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो प्रोडक्ट के बनाने में से भी ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो आती है एडवर्टीजमेंट की उसको एडवर्टाइज करना उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना कस्टमर्स के बीच में उसका एक ब्रांड क्रिएट करना सो इट इज इन्वॉल्व इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन इट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज एंड लैक लेस मोबिलिटी लेस मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि हर प्रोडक्ट लाइन में अपने अपने यूएसपी फीचर्स होते हैं उसको क्रिएट करने में तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट इजिली मूवेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म एंड लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज द बायर इज हैविंग नॉट हैविंग द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइजेस विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट क्योंकि देर इज अ पार्शल कंट्रोल मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर पार्शल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर ईच सेलर is having a partial control over the price. Partial control का मतलब कुछ control उनके पास होता है for the prices which they can opt for the product for, to sell it in the market. So these were all the features of monopolistic competition. Monopolistic competition is a comparison is a mixture of perfect competition and monopoly. So go through the topic and we'll meet in the next session.